出去五年了，终于回来了。你先别着急，我这几年在外面过得挺好的。你不说，我能不着急吗？你这肚子咋回事呀？妈，你别着急，你听我慢慢跟你说。说什么呀，嫂子？嫂子什么嫂子呀？这几年不见了，人也回来了，这肚子也大了，你怎么不嫌害臊呀？哎，媳妇，别胡说，这你妹妹好不容易回来了。她回来干什么呀？除了给我们丢人。你说说，他跟这个样子，你为什么让他进门呢？我看他呀，在外边肯定被人甩了，没办法了才回家的。你说说你啊，现在啊，大哥肚子回来了，你要是领个男朋友回来，我就不说什么了。你这算什么呀？你这不是让邻居看我们笑话吗？我们怎么出门呀？哎，媳妇、啊，妈，你别说话，我告诉你啊，趁现在没人看见，赶紧从我家滚出去，嫂子。我这刚回来，你怎么就要赶我走呀？不赶走你还能怎么办呀？我告诉你，这个家不欢迎你，赶紧走。哎，媳妇，现在月月这个样子，你让她去哪呀？行了，妈，什么都别说了，你赶紧走。哎，走啊！哎，媳妇，妈，你要是再来，就跟他一块走。干什么呀？你这是怎么回事？这挺着大肚子，怎么还哭起来了？我，哎，你不是月月吗？你是怎么回事？怎么还哭起来了？你，原来你是小静哥呀？哦，我没事，没事。哎，你挺着大肚子，怎么还哭起来？你怎么往那边走？你家不是在那边吗？不是，你怎么又哭了？你是不是受什么委屈了？我，我被我嫂子给赶出来了，现在没有地方去，我也不知道我能去哪儿。什么？被你嫂子赶出来了？这你嫂子怎么这样呀？你这大大肚子也不是个办法。这样吧，月月，你先上我家呀，回头啊，我看到你嫂子，我说说她。去你家，这。这不合适吧？不是，你这大个肚子也没有地方去啊！你先上我家住几天，回头啊，我给你嫂子说说。来吧，走吧。哎呀，走吧。来，坐吧。好。坐。慢点啊。好。来，坐。哥，今天真的是麻烦你了。哎呀，麻烦什么呀？不麻烦，这反正啊，我家的房间啊也多，你先在这住着，回头啊我给你收拾一间去。对了，你还没吃饭呢吗？没有呢。那你坐这歇会儿，我给你做点吃的去。谢谢你。小金哥，你回来了。啊。你见到我嫂子了吗？啊，见到了。他怎么说呀？他呀，这，哎呀，你嫂子那个人啊，我好说歹说啊，他都是不听我的。这，不过月月，你放心，你先在我家住下，说不定啊，过几天你嫂子想开了，就把你接回去了呢。行了吧，你就别再安慰我了。我嫂子是什么样的人，我还是清楚的。他既然决定把我给赶出来了。
，他是不会让我进他家的门的。行了，月月，别想那么多。哦，我问一句啊，不该问的，你这儿啊，呃，那你不想说，就当我没问。小军哥，谢谢你理解我，咱先不说我了，说说你吧，你现在怎么变成这样了？这呀、啊，一言难尽。这我本来啊，在外面打工呢，这手里面也存了一些钱。可是，天有不测风云，这我的父母啊得了重病，我把所有的积蓄啊都给花完了，到最后啊，还是没有留下他们。啊，现在啊，这老家也剩我一个人了。你说我这一个人还分头干什么呀？就在老家就这样过一辈子吧。对不起啊。不小心提起你的伤心事了。行了行了，这样就不说了。你看，这天也不早了，你休息去吧。啊，那我先回房间休息了。去吧。月月月月，怎么了，小军哥？你看，你这大的肚子呀，在家里面也吃不好。我呀，给你买点营养品。这多不好意思啊，又让你破费了。这你大着肚子呢，也需要营养不是？你放心吧，我有钱。你看这多麻烦你啊！我住在你家，这吃你的喝你的，还得让你破费给我买营养品。你呀、啊，别客气，该吃吃，吃完我再给你买。你看，这到中午了，我先给你做饭去。好。小军哥，你看我在你家住的也有一个多月了，现在我的预产期也快到了。我有件事想跟你说，月月，有什么话你就直说吧。你之前不是问过我为什么回来吗？我没告诉你，现在我就跟你说实话吧。之前我在外面打工的时候，认识了一个男孩，我们两个感情挺好的，都已经到了谈婚论嫁的时候了。他出了意外，就走了，他家里那边也没有什么亲人，所以他走了以后。他的财产全部就让我继承了，一共有三百万。什么？三百万？是啊，我本想着回来把这些钱给我嫂子和我妈，可是我没想到我嫂子做的那么绝情，竟然把我给赶出来了。而我妈，也是对我不管不问。之后在路上遇见你了，你不但不怕别人笑话，还把我带到你家里。我这一住就是一个多月，这一个多月里，你把我照顾的无微不至，还对我嘘寒问暖，从来没有人对我这么好过。小金哥，我觉得你是个可靠的人，你如果不嫌弃我的话，以后咱们就生活在一起好吗？你就做我孩子的父亲，你看行不行？这，如果你心里面介意的话，那我现在就走。不不不，不是这样的，月月。我我、啊、不介意，你看我家这个条件，只要你不嫌弃我就行。我不嫌弃，我觉得你人特别好。月月，你放心，以后啊，我肯定好好照顾你和孩子的，不让你们娘俩受一点委屈。行，我相信你。这样吧，你不是预产期快到了吗？咱们去医院做个检查。好。啊，走吧。好。来。嗯。